，各位爱编织的朋友，大家好，这里是爱织的频道，我是爱福林。屯门的核心精神，温暖、包容，与世界平衡相处，就像这条卡皮巴拉围巾一样，不仅仅是保暖的配件，它也代表了一种与自然和谐共处的心境。今天爱福林跟大家分享的是一款卡皮巴拉的围巾，不仅拥有超萌的卡皮巴拉造型，还为它搭配了一条红色围巾，可以固定住它的身体。俏皮可爱又充满童趣，让我们来购置它，陪伴你度过寒冷的冬天吧。现在选用了柔软的喷毛纱，选择了最适合它的两种颜色，米陀和深咖啡色。其他所需材料如影片中所示。成品的尺寸如图，如果要调整宽度，可以改变钩针的型号来完成。而长度的部分，可以依照需求来购置所需的圈梳即可。首先，我们从它的耳朵开始，使用深咖啡色换新起针。起针之后，两个锁针作为中长针的起立针，不算针数。接着，钩织七个中长针。第一个中长针放上记号扣，以方便辨别它是第一针。接着，剩下的六个中长针。七个中长针结束，收紧中间的线圈。第二圈将织片翻面，两个锁针起立，不算针数。之后在每个针目钩织两个中长针，将这个织片拓展成半圆形。每个针目钩织两个中长针结束，引拔断线，留十五公分的长线做缝合。我们钩织两个这样的耳朵，接着是它的脚，同样以深咖啡色环形起针。第一圈两个锁针起立，不算针数。接着十二个长针。我在第一个长针针目上放记号扣，这里是每一圈结束要引拔的地方，将头尾相连。接着剩下的十一个长针。十二个长针结束，收紧中间的线圈。接着引拔在第一个长针上，将头尾相连。引拔的时候，可以将线头一并包着钩织。我们收紧最后的引拔针。第二圈，我们调整成另一种起针方式，钩针穿进第一个针目里，带出线来，钩织一个短针，再加一个锁针作为起立针。这个起立针都不算针数。接着从相同的位置开始钩织这一圈，三个针目为一组，钩织中括号内容，先连续两个长针。第一个长针放记号扣，而第三个针目钩织小括号内容，两个长针。中括号内容重复钩织，直到结束。这一圈一共完成十六个长针。第二圈结束，我们要换线，先将钩针穿进第一个长针针目，接着以米驼色的线，在第一个长针上进行引拔，将头尾相连。我们收紧最后的引拔针，这样完成换色。第三圈。钩针穿进第一个针目，钩织短针加锁针作为起立针
。钩织的时候，可以将所有的线头一并包着钩织几针，再做修剪。起立针都不算针数，接着从相同的位置，也就是第一个针目开始，每个针目一个长针。第一个长针放记号扣，这里是结尾要引拔的地方，将头尾相连。在抱着这些线头钩织几针之后，我们就可以将深咖啡色断线。每个针目一个长针，一共十六个长针之后，第三圈结束，引拔在第一个长针上，将头尾相连。接着用与第三圈相同的方式，一直钩织到第六圈。每一圈的起立针都是一个短针加锁针，不算针数。第六圈结束。引拔在第一个长针之后，接着就可以断线，留十五公分的长线做缝合。我们钩织两个这样的前角，而以相同的方式钩织第一圈到第五圈作为它的后角。接着是主体，使用深咖啡色锁边起针，基础行钩织七个锁针。基础行结束，第一圈从倒数第二个锁针开始，钩织一个短针加锁针作为长针的起立针，不算针数。接着在相同位置开始钩织第一圈的内容，线是小括号的内容，在同个针目里三个长针。从下个针目开始，连续四个长针。剩下最后一个锁针针目，钩织第二个小括号，六个长针。接着绕到锁针链的另一边，从下一个针目开始，连续四个长针。接着回到起始钩织的针目，这里钩最后一个小括号内容，三个长针，这一圈一共完成二十个长针。第一圈结束，引拔在第一个长针上，将头尾相连，收紧最后的引拔针。第二圈钩针穿进第一个针目。钩织短针加锁针作为起立针，不算针数。接着同一个位置开始，按后续的文字解来钩织。小括号的内容钩织在同一个针目，而大括号则是重复钩织的内容。而第四圈，以深咖啡色钩织上述文字解，在深咖啡色的最后一个长针，在它的最后一次挂线钩出时，我们以米驼色的线来完成它的最后一个长针。这样，我们就将颜色换成米驼。这一圈的另一半以米驼色来完成。钩织的内容如影片所示。换线后的线头可以包着钩织几个针目之后再进行修剪。第四圈共完成深咖啡色二十六长针，米驼色二十六长针。第五圈到第九圈针数不变，每个针目一长针。而第十圈到第十一圈，这两圈的前三个针目和最后三个针目都各两个长针
，而第十二圈到第十四圈将帧数维持在六十四帧，这样织物就会成为这样的形状。这里是它的下巴。接下来几圈，我们让头顶有一个弧度。第十五圈起立帧，在连续的二十三个长帧之后，钩织中画号内容，一长帧。接着一长针减针，再连续的两个针目各勾一个未完成的长针，最后再次挂线勾出所有线圈，完成一个长针减针。总括好内容，一共勾织六次，减去六针。在连续的二十三个长针之后，这一圈完成五十八个针目。而第十六圈在相同的位置也进行减针，第十七圈每个针目一长针。因为针目结构的关系，在钩织的过程中，你会发现引拔的位置会越来越往右偏。因此，第十八圈我们要调节头尾相连的引拔位置，将它往左移。我们先钩织一个短针加锁针作为起立针，起立针不算针数。这里是第一个针目。也就是起立针的所在位置。我们从第二个针目开始钩织长针。第一针长针放记号扣。因为是从第二个针目开始钩长针，因此我们在最后一个针目。要钩织两个长针，才能将这一圈的针目维持在五十二个长针。结尾引拔在第一个长针上，将头尾相连。接着，我们可以为头部填入一些填充棉，填充的厚度大概二到三公分。第十九圈，我们将织物的开口封闭，以固定填充棉。同样，一个短针加锁针作为起立针，不算针数。从第一个针目开始，先连续四长针。接着，我们将织物的开口对折。在钩织接下来的长针时，都结合织物另一半的后半针钩织长针。另一面的后半针，也就是靠近我们的这个半针，结合钩织的位置平顺即可。大概结合。八个针目之后，接着钩织连续的长针。在钩织到织物的另一面时，这边会有留下来的半针。我们将长针钩织在所留的前半针上。这一圈的总长针数仍然维持在五十二。第十九圈结束，引拔在第一个长针上，将头尾相连。之后往上进行圈钩，直到这个围巾到达我们所需要的长度。而你可以视状况，钩至第十八圈的调节圈，使得每圈结尾的引拔位置维持在围巾的侧边。我一直钩至到围巾的长度有九十公分时，接着为它收尾。接下来的四圈，我们要进行减针，作为它的臀部。尾部钩织结束，断线，六十五公分长线收口。我们可以利用缝针，将尾部的开口进行卷线缝，将织物的缺口给收好。我们将它深色的鼻子向左，而每圈引拔的位置置于下方。而织物的另一侧就是头顶。我们先缝合耳朵，将耳朵的结束线头置于左方，此时面向正面。缝合耳朵的时候，正面朝外
，右耳缝合在第十五圈到第十六圈的位置，而左耳缝合在第十三圈到第十四圈。接着我们取黑色线段，距离头顶约三公分，在第十一圈到第十二圈之间绣眼睛。绣的时候，黑色线段穿过整个织物，这样两边的眼睛同时可以绣到。而再以黑色线段，在第一圈到第四圈之间，为它绣上口鼻的线条，而将比较长的前脚缝合至下方第十二圈到第十七圈，而后脚则缝于尾部倒数第二圈到第七圈之间。最后，我为它钩织一条围巾，使用红色锁边起针，基础行七十一个锁针，基础行结束，第一行返回，从倒数第二针开始，连续七十个短针。第一个短针我放记号扣，以方便辨别它是第一针。第一行结束，第二行翻面，一个锁针起立不算针数，连续七十个短针，直条后半针钩织。第二行到第四行往返钩织，都直条后半针钩短针。第四行结束，引拔断线，藏好线头。我们将这条围巾围绕在卡比巴拉的脖子，你可以选择将这个结置于下方或者是上方。我们另外取同色的线段，将这两端缠绕成小蝴蝶结。而为了让小围巾更好的固定在它的脖子上，我们继续利用线段将它固定在围巾的主体上。这样，这条小围巾在我们的围巾使用时也有固定的作用。这样，这条俏皮的卡比巴拉围巾就完成啦。希望这条卡比巴拉围巾成为你生活中可爱而治愈的小伙伴。这一集的分享就到这边，感谢您的收看，我们下一集见喽，拜拜。